ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ബി എഡിൻ്റെ ഇവാലുവേഷനിലെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് എസ് ഐസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പങ്കുവെക്കുന്നത് ഇ ഡി യു പതിമൂന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റെപ്സാണ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷനൽ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ രണ്ട് സ്റ്റെപ്സാണ് പ്ലാനിങ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് ഒന്ന് എ പ്ലാനിങ്ങിനകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്ന് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് കണ്ടൻ രണ്ട് സെലക്ഷൻ ഓഫ് വെയ്റ്റേജ് ടു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മൂന്ന് വെയ്റ്റേജ് ടു കണ്ടൻ നാല് വെയ്റ്റേജ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഞ്ച് വെയ്റ്റേജ് ടു ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ ഇങ്ങനെ വെയ്റ്റേജ് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് പ്ലാനിങ് ഫേസിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഇച്ചിരി നിങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് കണ്ടൻറ്റ് ഏത് കണ്ടൻറ്റിൽ നിന്നാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ കണ്ടൻറ്റിലെ ഏതൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നോളജ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അനാലിസിസ് സിന്തസിസ് ഇവാലുവേഷൻ ഏതൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണെന്നും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു രണ്ട് വെയ്റ്റേജ് ടു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റീവിനും എന്ത് മാത്രം വെയ്റ്റേജ് ആണ് കൊടുക്കുക നോളജിന് എത്ര വെയ്റ്റേജ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് എത്ര വെയ്റ്റേജ് അങ്ങനെ വെയ്റ്റേജ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ വെയ്റ്റേജ് ടു കണ്ടൻ്റ് ആണ് ചാപ്റ്റർ വൺ എത്ര വെയ്റ്റേജ് ചാപ്റ്റർ ടു എത്ര വെയ്റ്റേജ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വെയ്റ്റേജ് ടു ഫോം ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എസ് ഐസ് എത്ര ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് എത്ര ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എത്ര എന്ന് നമ്മളിവിടെ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത വെയ്റ്റേജ് ടു ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ ഇ സിക്ക് മുപ്പത് ആവറേജ് മുപ്പത് ഇ സി മുപ്പത് ആവറേജ് നാൽപ്പത് ഡിഫിക്കൽട്ട് വീണ്ടും മുപ്പത് ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ വെയ്റ്റേജ് ഇടുന്നത് ടേബിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെയ്റ്റേജ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഫേസാണ് ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് തയ്യാറാക്കൽ അതായത് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത ആ വെയ്റ്റേജും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും എല്ലാം കൂടെ ഒരൊറ്റ ടേബിളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് അതിനകത്ത് ഏത് ചോദ്യമാണ് ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണോ ഷോർട്ട് നോട്ട് ആണോ എസ് എ ആണോ ഈസി ആണോ ആവറേജ് ആണോ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആണോ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കാണിക്കുന്ന ഒരു ടേബിളായിട്ട് ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അടുത്ത സ്റ്റേജ് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആദ്യം ഈസി തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പിങ് വരുന്നത് ആദ്യം പൊതുവെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് തുടങ്ങി ആദ്യം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പിൽ തന്നെ ആദ്യം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് പിന്നെ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് അങ്ങനെ ആ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തത് എന്ത് രണ്ടാമത്തത് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ദ ഐറ്റംസ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു എക്സാമിനീസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു നാലാമത്തത് പ്രിപ്പയറിംഗ് മാർക്കിംഗ് സ്കീം ആൻഡ് സ്കോറിംഗ് സ്കീം അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈസ് അനാലിസിസ് ഓരോ ചോദ്യവും ഒരു ചെറിയൊരു ട്രൈ ഔട്ട് നടത്തി അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് പവറും ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻഡെക്സും എല്ലാം ഒന്നും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ലെവല് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ലെവലിൽ ആണ് പ്രിപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എസ് എ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എസ് എ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ് എ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമോ എന്നറിയില്ല എങ്കിലും കൂട്ടത്തിൽ പറയുവാണ് വളരെ ലളിതമായ ഒരു എസ് എ ആണിത് ഒന്ന് ക്വാളിറ്റി നമ്പർ വൺ വാലിഡിറ്റി അതിൽ കണ്ടൻറ്റ് വാലിഡിറ്റി എൻ്റെ എല്ലാ കണ്ടൻറ്റും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ രണ്ട് പ്രഡിക്റ്റീവ് വാലിഡിറ്റി കുട്ടിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയൻ റിലേറ്റഡ് വാലിഡിറ്റി അതായത് ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് ക്രൈറ്റീരിയൻ റിലേറ്റഡ് വാലിഡിറ്റി അടുത്തത് കൺകറൻറ്റ് വാലിഡിറ്റി മറ്റ് ടെസ്റ്റുകളുമായിട്ട് ഇത് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് കൺകറൻറ്റ് വാലിഡിറ്റി
അതേപോലെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക രണ്ട് ടെസ്റ്റും നടത്തുക മൂന്നാമത്തത് സ്പ്ലിറ്റ് ആപ്പ് മെത്തേഡ് അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഓഡ് ഐറ്റംസിനെയും എന്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനെയും ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനെയും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് കുട്ടികളുടെ മാർക്കും ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് കുട്ടികളുടെ മാർക്കും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ആഫ് മെത്തേഡ് മൂന്നാമത്തത് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി കുറച്ചുകൊണ്ട് പല ടീച്ചേഴ്സ് നോക്കിയാൽ ഒരേ മാർക്ക് വരണം അതാണ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി പ്രജുഡീസുകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക നാലാമത്തെ ക്വാളിറ്റി യൂസബിലിറ്റി അതായത് പെട്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം യൂസബിൾ ആയിരിക്കണം പരീക്ഷ അഞ്ചാമത്തെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് പവർ മിടുക്കന്മാരെയും ആവറേജിനെയും തരം തിരിച്ചു തരണം ഏഴാമത്തത് കോംപ്രിയൻസീവ് ആയിരിക്കണം എട്ടാമത്തത് ഇക്കോണമിക്കൽ ആയിരിക്കണം ഇത്രയും എട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റീസ് ആണുള്ളത് ഒരു എസ് എ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇനി ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് മുൻ വർഷങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റിനെ പറ്റി ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് കുട്ടിയുടെ സ്പെസിഫിക് ലേണിംഗ് വീക്ക്നെസ്സുകളാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ എവിഡൻസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ഇത് റെമഡിയൽ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് വളരെ കൂടുതലാണ് സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുക രണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ലേണിംഗ് ഡെഫിഷ്യൻസി മൂന്ന് അനലൈസിങ് ദ എറേഴ്സ് നാല് അനലൈസിങ് ദ കണ്ടൻറ്റ് അഞ്ച് റൈറ്റിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആറ് സെറ്റിംഗ് ദ ഐറ്റംസ് ഓർഡറിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്തത് അസംബ്ലിംഗ് ദ ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് അസംബ്ലി ചെയ്യുന്നു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടീച്ചർ മസ്റ്റ് വിൻ ദ കോൺഫിഡൻസ് കുട്ടികളുടെ ആത്മവിശ്വാസം നേടിയ ഒരു ടീച്ചർ വേണം പരീക്ഷ നടത്താൻ റിലാക്സ്ഡ് എൻവയൺമെൻറ്റ് കൊടുക്കണം ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദിയർ ലേണിംഗ് റാദർ ദാൻ ഡിക്ലെയറിംഗ് പാസ് ഓർ ഫെയിൽ പാസ് ഓർ ഫെയിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനല്ല കുട്ടികളുടെ ലേണിങ്ങിനെ പറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യാനാണ് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സീറ്റിംഗ് കൊടുക്കണം സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ആസ് ടു കൺസൾട്ട് ടീച്ച് അതർ വൈൽ ടേക്കിംഗ് ദ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ആസ് നോട്ട് ടു കൺസൾട്ട് ടീച്ച് അതർ കുട്ടികൾ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാടില്ല ടീച്ചറിനോട് സംശയങ്ങളും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അറ്റംപ്റ്റ് ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണം ആവശ്യത്തിന് ടൈം കൊടുക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ് എ ആണത് ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് റോങ് ആൻസേഴ്സ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് റൈറ്റ് ആൻസ് നമ്പർ ഓഫ് അൺആൻസേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പിയേഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതുപോലെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്പർ ഓഫ് റോങ് ആൻസേഴ്സ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് അൺആൻസേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റും ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ടു മെഷർ ദ അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ഡിസൈൻ നോട്ട് ടു മെഷർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അല്ല മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ടു യൂസ് ഫോർ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ യൂസ് ഫോർ റെമഡിയൽ ടീച്ചിങ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റിൽ ഓൺലി ദ പ്രോബ്ലം ഏരിയ ഈസ് ഗിവൺ നാലാമത്തെ ഇൻറ്റൻസി ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഈസ് നോട്ട് അറ്റംപ്റ്റഡ് ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇവാലുവേഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ നടത്താറില്ല നാലാമത്തെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റിൽ നടത്താറുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈസിയാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആണ് ടൈം ഫാക്ടറീസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റിൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല സ്പീഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫാക്ടറീസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റിൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്കിൽ സ്പീഡ് ഫാക്ടർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ടീച്ചർ വിൽ നോട്ട് ഹെൽപ്പ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ദ എക്സാം ടീച്ചർ മസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് എക്സാം അതായത് ടീച്ചറെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാം ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്
ഈ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അമർത്തുകയും ചെയ്താൽ എൻ്റെ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ കിട്ടും ഞാൻ ഇനി ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സമയം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഷോർട്ട് നോട്ട്സിൻ്റെയും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയും അതായത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ചെറിയ രണ്ട് വീഡിയോസും കൂടെ രാത്രിയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു രാത്രി പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പത്ത് പത്തരയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ നോക്കുക ഇനി ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെ ഈ ചാനലിനെ നിങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സിനും കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ഇ ഡി യു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവും ഞാൻ ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം പ്രോജക്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കം ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബി എഡിൻ്റെ ടോപ്പിക്സ് ധാരാളം ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സമയം കിട്ടുന്നത് പോലെ ചാനൽ സന്ദർശിക്കൂ ഒത്തിരി സന്തോഷം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ വീഡിയോസ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ ചില ആളുകൾ എനിക്ക് അച്ചീവ്മെൻറ്റും ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റും ഇട്ട് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇട്ടത് എല്ലാവർക്കും നല്ല ആശംസകൾ താങ്ക് യു താങ്ക്സ് എ ലാക്ക്